हेलो गाइस इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 60 तक क्वेश्चन नंबर 46 द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू इंक्रीज स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज इज यदि सीवेज का सेडिमेंटेशन किया जाता है ठीक है सेडिमेंटेशन किया जाता है सीवेज का और उस सेडिमेंटेशन की स्पीड को इंक्रीज करना है तो कौन सा केमिकल हम जनरली यूज करते हैं तो हम देख लेते हैं यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो लाइम है ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा लाइम होता है उसका यूज हम सीवेज के सेडिमेंटेशन के लिए करते हैं ठीक है और उस सेडिमेंटेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम लाइम का यूज करते हैं एज अ कोगुलेंट या केमिकल एज अ कोगुलेंट या केमिकल हम यूज करते हैं लाइम का ठीक है फ्रेंड्स हम हम देख लेते हैं लाइम कहां से हमें प्राप्त होता है लाइम कहां से प्राप्त होता है वो हम देख लेते हैं लाइम इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम लाइमस्टोन आर डोलेमाइट जो लाइम होता है वो मैन्युफैक्चर्ड कहां से होता है लाइमस्टोन से या डोलेमाइट से लाइमस्टोन का मतलब होगा कैल्शियम कार्बोनेट और डोलेमाइट का मतलब होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट इससे हमें प्राप्त होता है लाइम ठीक है अब हम देख लेते हैं इसका यूज कहां पर किया जाता है लाइम का लाइम इज यूज्ड टू ट्रीट बोथ ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर जो वेस्ट वाटर होता है या सीवेज वाटर होता है और ड्रिंकिंग वाटर है इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए हम लाइम का यूज करते हैं यदि आप सीवेज का सेडिमेंटेशन करते हो सीवेज का सेडिमेंटेशन किया जाता है और सेडिमेंटेशन की यदि स्पीड बढ़ाना है तो हम लाइम का यूज करेंगे और यदि ड्रिंकिंग वाटर का सेडिमेंटेशन किया जाता है और उसकी स्पीड बढ़ाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एलम ठीक है फ्रेंड्स आपको ये नाम याद रखना है एलम का यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर का यदि सेडिमेंटेशन करना है तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए और सीवेज का सेडिमेंटेशन किया जाता है तो किसका यूज करेंगे हम लाइम का यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा सी करेक्ट होगा लाइम का यूज करेंगे सीवेज का सेडिमेंटेशन यदि किया जाता है तो इंक्रीज उसकी स्पीड के लिए क्वेश्चन नंबर 46 आंसर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 47 इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स आर एडॉप्टेड टू रिमूव यदि वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है ठीक है और उसमें यदि रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स का हमने यूज किया है तो उसका यूज हम क्या रिमूव करने के लिए करेंगे यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं चार इंपेरिटीज बताई गई है तो किस इंपेरिटीज को हम रिमूव करने के लिए रैपिड ग्रेविटी फिल्टर का यूज करते हैं तो फ्रेंड्स हम थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में जो ट्रीटमेंट किया जाता है वाटर का ट्रीटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है वाटर जो जनरली जो सोर्स होगा सोर्स होगा सोर्स रिवर हो सकता है ठीक है ये सरफेस सोर्स हो सकते हैं जनरली हम ट्रीटमेंट वाटर का करते हैं जो सरफेस सोर्स होता है सोर्स दो प्रकार के होते हैं एक सरफेस सोर्स होता है और एक ग्राउंड सोर्स होता है ग्राउंड के जो नीचे पानी होगा उसको हम ग्राउंड सर सोर्स कहेंगे और ग्राउंड के ऊपर जो पानी मिल जाता है हमें वो हमारा सरफेस सोर्स कहलाता है सरफेस सोर्स का एग्जांपल रिवर होगा लेक हो सकती है ठीक है तो इसका यदि हमें ट्रीटमेंट करना है ये हमारा सोर्स होगा ट्रीटमेंट करने के लिए हम एक इंटेक बनाते हैं ठीक है एक हम फ्लो चार्ट यहां पर देख लेते हैं किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है जो रिवर है उसमें जो फ्लोटिंग मैटर्स होंगे या बड़े पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम पहले क्या बनाते हैं इंटेक बना लेते हैं ये इंटेक यहां पर बनाया इंटेक बनाने के बाद ठीक है इंटेक बनाने के बाद इस पानी को ट्रीटमेंट प्लांट में सप्लाई किया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है वहां पर अलग-अलग यूनिट्स बनी होती है वहां पर एक यूनिट होगी एरेशन होती है एरेशन में क्या किया जाता है जो भी इसमें गैसेस होती है जो अनवांटेड गैसेस होती है उसको रिमूव किया जाता है एरेशन के द्वारा एरेशन में क्या किया जाता है पानी को स्प्रिंकल किया जाता है एटमॉस्फेयर में पानी को स्प्रिंकल करते हैं एटमॉस्फेयर में जिससे कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन वाटर में मिल जाती है और जो वाटर में अनवांटेड गैसेस है जिसकी आवश्यकता नहीं है वो क्या होती है एटमॉस्फेयर की सहायता से वाटर से बाहर हो जाती है ठीक है फ्रेंड्स वो एरेशन कहलाएगा ठीक है एरेशन के बाद क्या होता है पानी को सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाया जाता है सेडिमेंटेशन के बाद उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है पानी का फिल्ट्रेशन के बाद उसमें डिसइंफेक्शन किया जाता है और डिसइंफेक्शन के बाद उसको वाटर सप्लाई किया जाता है पब्लिक के लिए ये इसकी वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है फ्लो चार्ट इसका इस प्रकार से बना हुआ होता है तो आपको पूछा गया है कि यहां पर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स तो हमें पढ़ना है फिल्ट्रेशन के बारे में फिल्ट्रेशन जो किया जाता है वाटर का वो जनरली हम क्या करते हैं बैक्टीरिया जो वाटर में होते हैं उसको रिमूव करने के लिए करते हैं फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन स्लो ग्रेविटी फिल्टर्स या स्लो सेंट फिल्टर्स भी जिसे कहा जाता है यहां से आपको नाम से समझ में आ रहा है जो ये रैपिड ग्रेविटी है 
ग्रेविटी का मतलब होगा इसमें जो वाटर फ्लो होगा वो किसके द्वारा होगा ग्रेविटी के द्वारा होता है ठीक है फ्रेंड्स और प्रेशर फिल्टर में क्या होगा हम उस फिल्टर में पानी प्रेशर से सप्लाई करते हैं जिससे कि ज़्यादा हमें आउटलेट मिल पाए तो वो हमारा प्रेशर फिल्टर होता है तो जो प्रेशर फिल्टर होता है उसका रेट ऑफ फ्लो भी ज़्यादा होगा उससे हमें जो डिस्चार्ज मिलेगा जो फिल्टर पानी होगा फिल्टर पानी वो हमें ज़्यादा मिलता है ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं रेपिड ग्रेविटी फिल्टर्स तो जो फिल्टर्स होते हैं उनका जनरली हम यूज़ किसके लिए करते हैं बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन का आंसर क्या हो जाएगा आंसर डी करेक्ट होगा ऑप्शन सी यहां पर फ्लोटिंग सॉलिड्स हैं तो जो फ्लोटिंग मैटर्स होते हैं ठीक है फ्लोटिंग मैटर्स हम कहां पर यूज कर, उसको रिमूव कर देते हैं जो सोर्स है सोर्स से हम क्या बनाते हैं इंटेक बना देते हैं सोर्स के पास में तो इंटेक के द्वारा हम किसको रिमूव करते हैं फ्लोटिंग सोलिड्स को ठीक है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी का आंसर क्या हो जाएगा डी करेक्ट होगा बैक्टीरिया यदि रिमूव करना है तो रेपिड सेंट फिल्टर का यूज किया जाता है द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सेंट फिल्टर्स इन मिलियन लीटर्स पर डे पर हेक्टेयर इज अबाउट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्लो सेंट फिल्टर्स होता है उसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपको बताना है ठीक है मिलियन लीटर्स पर डे पर हेक्टेयर में आपको यूनिट का ध्यान रखना है जो यूनिट पूछी गई है वो किस में पूछी गई है एम एल डी मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर ठीक है फ्रेंड्स हम देख लेते हैं जो तीन प्रकार के हमने फिल्टर्स देखे थे इसमें हम दो अभी देखते हैं स्लो सेंड और रेपिड सेंड को यहाँ पर कवर करेंगे इन दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पर जो आपको पूछा गया है ये फोर्थ पॉइंट आप यहाँ देखिए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पूछा गया है तो स्लो सेंड में कितना होता है हंड्रेड से टू और रेपिड सेंड में कितना होगा थ्री से सिक्स होता है ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर जो हंड्रेड से टू है उसकी यूनिट क्या दी गई है लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर ठीक है और यहाँ पर 3000 से 6000 जो दिया गया है वो भी उसकी लिमिट क्या होगी लीटर पर पावर पर आवर पर मीटर स्क्वायर लेकिन आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है एम पर हेक्टेयर वो आपको एम में पूछा गया है तो यदि हम इसको एम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर ए करेक्ट होगा स्लो सेंड फिल्टर के लिए जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है वो कितनी होती है फिफ्टी से सिक्सटी एम मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर एक हेक्टेयर में वो एक दिन में कितना पानी फिल्टर करेगा पचास से साठ मिलियन लीटर ठीक है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट का आंसर क्या हो जाएगा आंसर ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम और देख लेते हैं जो पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं जो कंपेरिजन दिया गया है क्योंकि जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है वो इसी पे बेसिस से स्लो सेंड और रेपिड सेंड पे तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें पॉइंट वन है साइज ऑफ फिल्टर साइज ऑफ फिल्टर स्लो सेंड फिल्टर है और रेपिड सेंड फिल्टर है तो किस में हमें एरिया ज़्यादा लगेगा फ्रेंड्स जो स्लो सेंड फिल्टर है उससे हमें कम पानी फिल्टर हो पा रहा है स्लो सेंड से और रेपिड सेंड से क्या होगा ज़्यादा पानी फिल्टर होगा तो ज़्यादा पानी फिल्टर होगा तो हम कम एरिए में ही उससे ज़्यादा पानी फिल्टर कर पाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो रेपिड सेंड में स्मॉल एरिया लगता है और स्लो सेंड में लार्ज एरिया लगेगा इफेक्टिव साइज इफेक्टिव साइज यहाँ पर देख लेते हैं जिसको डी टेन से भी रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने आपको सॉइल मैकेनिक्स में समझाया है यदि आपने सॉइल मैकेनिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखिए उसमें मैंने इफेक्टिव साइज समझाया था इफेक्टिव साइज का मतलब क्या होता है सॉइल का इफेक्टिव साइज इसका मतलब क्या होगा तो हम जो स्लो सेंड फिल्टर होता है उसमें जो हमने सेंड यूज़ की है उसका इफेक्टिव साइज कितना होता है जीरो से जीरो पॉइंट mm होगा और रेपिड सेंड में जीरो से जीरो होता है ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्लो सेंड में जो सेंड पार्टिकल्स हैं उनका इफेक्टिव साइज कम है रेपिड सेंड में इफेक्टिव साइज ज़्यादा है इफेक्टिव साइज कम होता है तो स्लेट स्लो सेंड में क्या होगा पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं जो सेंड हमने यूज़ करी है वो स्मॉल सेंड होती है और रेपिड सेंड में बड़ी सेंड हम यूज़ करते हैं बड़ी सेंड हमने या कोर्स पार्टिकल यदि यूज़ किए हैं तो इससे पानी इसमें जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स ज़्यादा होंगे ठीक है इसमें वर्ड्स ज़्यादा होते हैं रेपिड सेंड में जिससे कि पानी ज़्यादा फिल्टर हो पाता है लेकिन स्लो सेंड में क्या होगा कि जो वर्ड्स होते हैं वो कम होते हैं क्योंकि इसमें फाइन सेंड या इफेक्टिव साइज जो होता है वो सेंड का कम होता है जिससे कि पानी कम फिल्टर हो पाता है ठीक है लेकिन जो स्लो सेंड है तो आप यहाँ पर देख सकते हो पानी कम फिल्टर होता है लेकिन उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी अच्छी होगी स्लो सेंड फिल्टर से जो पानी फिल्टर हुआ है क्योंकि फिल्टर होने में ज़्यादा समय लग रहा है ज़्यादा समय क्यों लग रहा है क्योंकि इफेक्टिव साइज सेंड का कम है और सेंड का इफेक्टिव साइज कम है तो कम पानी फिल्टर होगा लेकिन जो इम्प्यूरिटीज है या जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव हो जाएंगे स्लो सेंड फिल्टर में ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख ल
वो स्लोप सेंड में कितनी होगी 80 से 100 सेंटीमीटर होती है और रेपिड सेंड में कितनी होगी 60 से 75 सेंटीमीटर होगी नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लोप सेंड की रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगी यदि हम एक मीटर स्क्वायर में ठीक है एक मीटर स्क्वायर में हमने रेपिड सेंड भी बनाया है और एक मीटर स्क्वायर में हमने स्लोप सेंड फिल्टर बनाया है दोनों का एरिया यदि हमने सेम रखा है वन मीटर स्क्वायर तो उसमें यदि हम देखते हैं स्लो सेंड कितना फिल्टर कर पाएगा एक घंटे में हंड्रेड से टू हंड्रेड लीटर पानी लेकिन जो रेपिड सेंड फिल्टर होता है वो एक मीटर स्क्वायर में एक घंटे में तीन हजार से छः हजार पानी छः हजार लीटर पानी फिल्टर कर पाता है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट फिफ्थ मेथड ऑफ क्लीनिंग जो स्लो सेंड फिल्टर होता है यदि उसको क्लीन करना है तो उसको क्लीन कैसे करते हैं हम जो ऊपर वाली लेयर्स होती है ठीक है जो 80 से 100 सेंटीमीटर की लेयर है उसमें जो ऊपर लेयर होगी 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक की उसको हम स्क्रैप कर लेते हैं उसको हम हटा देते हैं टॉप लेयर को ठीक है फ्रेंड्स और वहाँ पर नई लेयर लगा देते हैं 1.5 से 3 सेंटीमीटर की नई लेयर वहाँ पर डाल देते हैं यहाँ पर रेपिड सेंड में देख लेते हैं रेपिड सेंड में बैक वॉशिंग की जाती है जो फिल्टर होता है ठीक है ये फिल्टर है इस फिल्टर में हम क्या करते हैं बैक वॉशिंग करते हैं मतलब नीचे से पानी को अप प्रेशर से अप्लाई किया जाता है जिससे कि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो इम्प्योरिटीज ऊपर आ जाती है ठीक है और जो भी वॉइड्स हैं इसमें वॉइड्स जो हैं उसका यदि जो इम्प्योरिटीज के कारण जो वॉइड्स ब्लॉक हो गए हैं ठीक है चौक हो गए हैं वो क्या होते हैं बैक वॉशिंग से रिमूव हो जाते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो हम बैक वॉशिंग किस में करते हैं रेपिड सेंट फिल्टर में करते हैं लेकिन स्लो सेंट फिल्टर में बैक वॉशिंग नहीं की जाती है क्यों नहीं की जाती है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स के साइज छोटे होते हैं और उसमें जो वाइट्स होगा वाइट्स भी कम होंगे पार्टिकल के साइज छोटे हैं तो वाइट्स रेशो भी कम होता है और वाइट रेशो कम होता है तो उसमें हम बैक वॉशिंग नहीं कर पाएंगे ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लीनिंग जो मेथड के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग इंटरवल क्लीनिंग मेथड तो हमने देख ली किस प्रकार से क्लीन किया जाता है लेकिन इंटरवल देख लेते हैं तो स्लो सेंड फिल्टर होता है उसको हमें दो से तीन महीने में एक बार क्लीन करना पड़ता है ठीक है और रेफिड सेंड फिल्टर को आपको एक से तीन दिन में क्लीन करना पड़ेगा नेक्स्ट हम देख लेते हैं अमाउंट कितना लगेगा इसमें वाटर का पॉइंट सेवन है अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर वॉशिंग यदि आपको स्लो सेंड फिल्टर को वॉश करना है तो हम इसको बैक वॉश तो करते नहीं हैं लेकिन फिर भी जो ऊपर वाली लेयर हमने स्क्रैप की है तो इसको कुछ न कुछ वहाँ पर पानी लगेगा उसकी सफाई के लिए तो कितना लगता है जितना भी पानी हमने फिल्टर किया है स्लो सेंड फिल्टर से उसका 2.2 परसेंट से 0.6 परसेंट हम यूज़ करते हैं ठीक है फ्रेंड्स जितना भी पानी हमने फिल्टर किया है उसका पॉइंट से पॉइंट हम इसको फिल्टर को वॉश करने के लिए यूज़ कर लेते हैं रेपिड सेंड फिल्टर में हमें कितना पानी लगेगा जितना भी पानी हमने फिल्टर किया है फिल्टर्ड वाटर कितना लगेगा टू से फोर परसेंट और लास्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया तो फ्रेंड्स मैंने आपको समझा ये समझाया था कि जो सोल सेंड फिल्टर है उसमें सेंड के पार्टिकल छोटे होते हैं और पानी ज़्यादा समय लगता है फिल्टर होने में ज़्यादा समय लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया भी रिमूव कर देगा वो स्लो सेंड फिल्टर क्वेश्चन नंबर इसका जो पॉइंट एट थे हम वो देख लेते हैं लास्ट पॉइंट है नाइन्टी एट से नाइन्टी नाइन परसेंट बैक्टीरिया रिमूव किए जाते हैं स्लो सेंड फिल्टर में और रेफिड सेंड फिल्टर में एटी से नाइन्टी अस्सी से नब्बे बैक्टीरिया रिमूव किए जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट का आंसर क्या हो जाएगा आंसर ए करेक्ट होगा और आपको जो कंपैरिजन है आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कुछ इस पॉइंट से आए गए हैं ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन यदि नहीं भी पूछे गए हैं किसी पॉइंट से तो वो पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर हम देखते हैं द इफेक्टिव साइज ऑफ सेंट पार्टिकल्स यूज इन स्लो सेंट फिल्टर इज आपको पूछा गया है कि स्लो सेंट फिल्टर में जो इफेक्टिव साइज होता है सेंट का वो कितना होता है तो स्लो सेंट में फ्रेंड्स कितना होगा पॉइंट टू फाइव से पॉइंट थ्री फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन का आंसर क्या हो जाएगा आंसर ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एस कंपेयर टू रेपिड सेंट फिल्टर स्लो सेंट फिल्टर गिव स्लो फिल्टर रेट फिल्ट्रेशन रेट और ऑप्शन स्टेटमेंट बी ए हायर फिल्ट्रेशन रेट ऑप्शन सी लेसर एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया और स्टेटमेंट फोर्थ दिया गया है हायर एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया तो आपको बताना है कि जो स्लो सेंड फिल्टर होता है उसको बताना उसके बारे में आपको पूछा गया है किसके कंपेयर में रेपिड सेंड फिल्टर में 
रेपिड सेंट फिल्टर के कंपेयर में जो स्लो सेंट फिल्टर होता है उसकी फिल्ट्रेशन रेट स्लो होती है स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है हायर होती है ज़्यादा से ज़्यादा वो बैक्टीरिया रिमूव कर देगा ये हमने जो कंपेरिजन देखा था ठीक है वो हमने उस कंपेरिजन में देखा था स्लो सेंट फिल्टर की जो रेट होती है फिल्ट्रेशन रेट वो स्लो होगी इसलिए उसका नाम भी रखा जाता है स्लो फिल्टर ठीक है स्लो सेंट फिल्टर भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी फिल्ट्रेशन रेट कम होती है और हायर एफिशेंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया स्टेटमेंट फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट होंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 का आंसर क्या हो जाएगा आंसर सी करेक्ट होगा फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 51 वन एसरसन दिया गया है ए स्लो सेंट फिल्टर्स आर मोर एफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया देन रेपिड सेंट फिल्टर तो जो एसरसन ए है वो करेक्ट होगा ठीक है इसमें जो पूछा गया आपको कि स्लो सेंट फिल्टर है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा बैक्टीरिया को रिमूव करने में रेपिड सेंट के कंपेयर में तो ये जो आपको पूछा गया है स्टेटमेंट आपका जो एसरसन है वो करेक्ट हो जाएगा और आपको इसका कारण भी बताया गया है कि जो स्लो सेंट फिल्टर होता है वो ज़्यादा बैक्टीरिया का रिमूव क्यों करता है तो इसमें रीजन बताया गया है कि जो सेंड हम यूज़ करते हैं द सेंड यूज इन स्लो सेंट फिल्टर्स इज फाइनर देन डेट द रेपिड सेंट फिल्टर तो इसका जो कारण है वो भी सही है फ्रेंड्स ठीक है जो एसरसन दिया गया है उसका जो रीजन है वो भी करेक्ट होगा क्योंकि स्लो सेंट फिल्टर में हम जो सेंड यूज करते हैं वो फाइनर होती है उसका पार्टिकल्स क्या होता है स्मॉल होता है किसके कंपेयर में रेपिड सेंट फिल्टर में तो फ्रेंड्स दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन का आंसर क्या हो जाएगा ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू एयर बाइंडिंग फिनोमिना इन रेपिड सेंट फिल्टर्स अकर्स ड्यू टू जो एयर बैंड बाइंडिंग फिनोमिना होता है वो रेपिड सेंट फिल्टर में किसके कारण अकर होता है तो हम देख लेते हैं इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हम फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन डिस्कस करेंगे एक्सेसिव नेगेटिव हेड और मर्ड बॉल फॉर्मेशन ये दोनों जो होते हैं वो रेपिड सेंट में होते हैं और देख लेते हैं क्या इसकी प्रोसीजर किस तरीके से ये रेपिड सेंट में होंगे पहले हम समझेंगे एयर बाइंडिंग एयर बाइंडिंग का मतलब क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं हम वेन अ फिल्टर इज न्यू जब फिल्टर नया होता है ठीक है या हमने फिल्टर को क्लीन किया है तो उसके बाद क्या होता है हेड लॉस इज जनरली वेरी स्मॉल तो उसमें हेड लॉस कम हो पाता है ठीक है क्यों कम होगा हेड लॉस का मतलब क्या हो जाएगा ये फिल्टर है इसमें हमने अलग अलग लेयर्स बनाई है फिल्टर की ठीक है और इसमें हमने पानी को फ्लो करवाना है अंडर ग्रेविटी तो इसका जो हेड होगा वो हेड कॉन्स्टेंट रहता है जो पानी इसमें रहेगा वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट होगा क्यों कॉन्स्टेंट होगा फ्रेंड्स क्योंकि जो फिल्टर हमने अभी क्लीन किया है या फिल्टर नया है फिल्टर नया है तो सारे वर्ड्स खुले होंगे सारे वर्ड्स ओपन होंगे और पानी आसानी से फिल्टर हो पाएगा लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है जो वर्ड्स हैं वो चौक हो जाते हैं इम्प्योरिटीज़ के कारण इम्प्योरिटीज़ के कारण चौक हो जाते हैं तो क्या होता है फिर पानी उसमें फिल्टर नहीं हो पाता प्रॉपरली फिल्टर नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ पर देख लेते हैं वेन द फिल्टर इज़ न्यू हेड लॉस इज़ जनरली वेरी स्मॉल द लॉस ऑफ हेड गोस ऑन इंक्रीज एस मोर एंड मोर इम्प्योरिटीज गेस गेट ट्रेप्ड इन टू ईट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज क्या होती है उसके वर्ड्स में ट्रेप्ड हो जाती है ठीक है उसके कारण क्या होता है हेड लॉस क्या होता है इंक्रीज होने लगता है अ स्टेज इज फाइनली रिचेस वेन द फ्रिक्शनल रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द फिल्टर मीडिया जो फिल्टर मीडिया है ठीक ये सेंड है सेंड के आसपास क्या हो जाएगी इम्प्योरिटीज जमा हो जाती है इम्प्योरिटीज जमा होने के बाद क्या होगा फिर जब यहाँ से पानी फिल्टर होगा तो पानी फिल्टर होगा तो एक रजिस्टेंस उसको ऑफर करेगा मतलब रजिस्टेंस होगा पानी प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पाता है ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर पानी प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पाएगा मोस्ट ऑफ दिस रजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाई द टॉप टेन टू फिफ्टीन सेंटीमीटर सेंड लेयर तो ऊपर की जो लेयर होती है जनरली वहीं पर इम्प्योरिटीज रुक जाती है ठीक है और इम्प्योरिटीज क्या होगा जो सेंड की अपर लेयर है उसमें जो 10 से 15 सेंटीमीटर की लेयर है यहाँ पर इम्प्योरिटीज ट्रेप्ड हो जाती है सेंड के पार्टिकल्स के चारों ओर जमा हो जाती है जिसके कारण जो रजिस्टेंस ऑपर होता है जब पानी फ्लो करवाया जाता है ठीक है तो जो रजिस्टेंस ऑपर होता है वो कहाँ पर होगा अपर लेयर में जनरली पंद्रह से दस से पंद्रह सेंटीमीटर में वो देखा जाता है रजिस्टेंस द बॉटम सेंड एक्ट लाइक अ वैक्यूम जो नीचे वाली सेंड होगी वो किसकी तरह काम करेगी वैक्यूम की तरह वो पानी को खींचने की कोशिश करेगी एंड वाटर इज सर्ड थ्रू द फिल्टर मीडिया रेदर रेदर देन गेटिंग फिल्टर थ्रू इट द नेगेटिव प्रेशर आर डेवलप तो उसके कारण क्या होता है नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है जब नीचे वाली जो सेंड है वो पानी को वैक्यूम की तरह उसको सर्ग कर रही है खींच रही है ऊपर से
और उसके अंदर क्या होते हैं बबल्स बनने लगते हैं क्योंकि जब पानी अंडर ग्रेविटी तो फ्लो हो रहा है लेकिन जब वो वैक्यूम की तरह नीचे वाली लेयर उसको सक भी करती है तो क्या होता है कुछ एयर को भी वो सक कर लेती है पानी के साथ ठीक है और उसमें बबल्स बनने लगते हैं दिस फिनोमिन इज नोन एज एयर बाइंडिंग एज देयर एयर बाइंड द फिल्टर एंड स्टॉप इट्स फंक्शनिंग और उसको फिर क्लीन करना पड़ता है ऐसी स्थिति जब आ जाती है एयर बाइंडिंग की तो उसमें क्या करेंगे हम उस फिल्टर को क्लीन करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो आपने देखा था अभी जो हमने कंपेरिजन पढ़ा था उसमें रेपिड सेंट फिल्टर को हम एक से तीन दिन में फिल्टर करते हैं सॉरी एक से तीन दिन में उसको क्लीन करते हैं जो क्लीन किया जाता है वो एक से तीन दिन में इसीलिए हम क्लीन करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी फिल्टर होता है ज़्यादा पानी फिल्टर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज उसमें आएगी सेंड में और ज़्यादा इम्प्योरिटीज आएगी तो उससे जल्दी से जल्दी हमें क्या करना पड़ेगा क्लीन भी करना पड़ता है ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट यहाँ पर यदि इसको हमें हटाना है जो एयर बाइंडिंग आती है या जो बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं उसको यदि रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा टू एवॉइड सच ट्रबल्स द फिल्टर्स आर क्लीन एज सुन एज द हेड लॉस एक्सिड द ऑप्टिमम अलाउबल वैल्यू जो उसकी ऑप्टिमम वैल्यू होती है ठीक है यदि उससे भी बढ़ जाता है हेड लॉस तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको क्लीन करना पड़ता है तो फ्रेंड्स आपने समझ लिया यहाँ पर एयर बाइंडिंग है वो किसके कारण आ जाती है एक्सेसिव नेगेटिव हेड के कारण और नेगेटिव हेड क्यों आ जाता है क्योंकि जो बॉटम लेयर होती है सेंड की अपर लेयर में इम्प्योरिटीज जमा हो जाती है और जो बॉटम लेयर होती है वो किसका काम करती है ऊपर जो पानी होता है उसको खींच लेती है वैक्यूम का काम करती है और उसके कारण नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है एक्सेसिव नेगेटिव हेड के कारण क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का आंसर क्या हो जाएगा आंसर ए करेक्ट होगा और हम मड बॉल फॉर्मेशन भी देख लेते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मड बॉल फॉर्मेशन क्या होता है तो फॉर्मेशन समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ मड बॉल्स को फॉर्मेशन ऑफ मड बॉल्स का मतलब होता है द मड फ्रॉम द एटमोस्फेयर यूजली एक्यूमलेट्स ऑन द सेंड सरफेस टू फॉर्म अ डेंस मेड ठीक है फ्रेंड्स जो एटमोसफेयर में जो डस्ट होती है जो मड होती है वो क्या होती है सेंड के सेंड सरफेस के कॉन्टेक्ट में आती है और उसको डेंस बना देती है ड्यूरिंग इन एडिकुएट वॉशिंग दिस मड मे बी सिंक डाउन इन टू द सेंड बेड एंड स्टिक टू द सेंड ग्रेन्स एंड अदर अरेस्टेड इम्प्योरिटीज देयर बाय फॉर्मिंग मड बॉल तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो सेंड हमारा जो सेंड है स्लो रेपिड सेंड फिल्टर उसमें एटमोसफेयर से क्या होती है कि सरफेस के ऊपर डस्ट आ जाती है ऊपर की जो लेयर्स होती है उसमें डस्ट आ जाती है और हमने जब बेक वॉश किया रेपिड सेंड फिल्टर को और बेक वॉश हमने यदि इन एडिकुएट किया है अपर्याप्त किया है तो उसके कारण क्या होता है जो डस्ट है वो ऊपर से क्या होगी नीचे आ जाएगी पानी के साथ और यहाँ पर जमा हो जाती है सेंड के बेड में ठीक है और जब फिर पानी फ्लो होता है इसमें जब पानी फ्लो होता है तो क्या होगा पानी फ्लो होगा तो ये जो जो डस्ट जमा हुई है सेंड के बेड में वो क्या करती है सेंड ग्रेन को स्टिक करती है ठीक है स्टिक करेगी और वो फॉर्मिंग हो जाएगी मड बॉल्स और किसके जैसे बन जाती है वो मड बॉल्स जैसे बन जाएगी तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ मड बॉल्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू का आंसर होगा ए हमारा करेक्ट होगा एक्सेसिव नेगेटिव हेड और यदि मड बॉल भी आपको पूछा जाता है नेक्स्ट किसी एग्जाम में तो आप बता सकते हो मड बॉल फॉर्मेशन क्या होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द परसेंटेज ऑफ फिल्टर्ड वाटर विच इज यूज फॉर बेक वॉशिंग इन रेपिड सेंट फिल्टर फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था ये पढ़ चुके हम टू से फोर परसेंट जो पानी हम यूज करते हैं रेपिड सेंट फिल्टर में बेक वॉश के लिए ठीक है और ये पानी फिल्टर्ड वाटर होगा जो रेपिड सेंट हम रेपिड सेंट से हमने जो फिल्टर किया है उसी पानी का हम यूज करते हैं बेक वॉश के लिए और कितना यूज करते हैं दो से चार परसेंट ये रेपिड सेंट में होता है और स्लो सेंट में हम जो पानी यूज करेंगे कितना यूज करेंगे पॉइंट टू से पॉइंट फोर परसेंट बेक वॉशिंग के लिए यूज नहीं करते हैं उस वाटर जो फिल्टर होता है उसको क्लीन करने के लिए उसको साफ करने के लिए क्योंकि जो क्लीन किया जाता है स्लो सेंट फिल्टर वो हम कैसे क्लीन करते हैं ऊपर की जो लेयर होती है एक से तीन सेंटीमीटर के आसपास की लेयर जो टॉप लेयर होती है उसको स्क्रैप कर लेते हैं उसको हम हटा लेते हैं और उसकी जगह नई लेयर बिछा देते हैं तो उस कंडीशन उस प्रोसेस के लिए जब एक लेयर को हटा के दूसरी लेयर हम डालते हैं उसमें तो उसमें जितना पानी लगेगा वो कितना होगा पॉइंट टू से पॉइंट फोर परसेंट स्लो सेंट फिल्टर में ठीक है स्लो सेंट फिल्टर में और रेपिड सेंट में कितना होता है टू से फोर तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है रेपिड सेंट फिल्टर तो कितना होगा टू से फोर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का आंसर सी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सेंट फिल्टर इज अबाउट जो स्लो सेंट फिल्टर होता है उसको क्लीन हम कितने दिन में करते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो उसको हम टू से थ्री मंथ्स में करते हैं
तो तीन प्रकार के फिल्टर होते हैं एक प्रेशर फिल्टर होता है एक स्लो सेंड फिल्टर होता है और एक होता है रेपिड सेंड फिल्टर तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रेशर फिल्टर होगा उस फिल्टर में हम जो पानी सप्लाई करते हैं वो प्रेशर से सप्लाई करेंगे तो यदि प्रेशर से पानी सप्लाई करते हैं तो उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा इन दोनों के कंपेयर में तो इनको यदि हम सीक्वेंस में जमाएंगे तो प्रेशर फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है उसके बाद रेपिड सेंट फिल्टर आएगा ठीक है और लास्ट में होता है स्लो सेंट फिल्टर अब हम यहाँ पर देख लेते हैं चार जो ऑप्शन दिए गए हैं लेस देन रेट ऑफ स्लो सेंट फिल्टर तो लेस देन नहीं होता है इन बिटवीन बिटवीन भी नहीं होगा ग्रेटर देन रेट ऑफ रेपिड सेंट फिल्टर क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा वो ज़्यादा होता है रेपिड सेंट फिल्टर से क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर सी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 डबल फिल्ट्रेशन इज यूज जो डबल फिल्ट्रेशन हम यूज करते हैं वो किस फिल्टर में यूज करेंगे और क्यों यूज किया जाता है तो फ्रेंड्स डबल फिल्ट्रेशन हम कहाँ पर यूज करते हैं स्लो सेंट फिल्टर में यूज करेंगे और डबल फिल्ट्रेशन यदि यूज करते हैं तो ज्यादा फिल्टर क्या हो जाता है ज्यादा पानी फिल्टर होता है उसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होती है बढ़ जाती है या फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का आंसर क्या हो जाएगा आंसर ए करेक्ट होगा डबल फिल्ट्रेशन का यूज हम कहाँ पर करते हैं स्लो सेंट फिल्टर में करेंगे और क्यों यूज करते हैं क्योंकि इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 57 क्लीनिंग इज डन बाय तो फ्रेंड्स ये हमने जो कंपैरिजन पढ़ा था इस वीडियो में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको फिल्ट्रेशन के जो रिलेटेड है टॉपिक उसी से पूछा गया है स्लो सेंड रेपिड सेंड और प्रेशर फिल्टर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमने जो कंपेरिजन पढ़ा था वो एक क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से पढ़ लोगे तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखे जाएंगे आप सारे क्वेश्चन देखेंगे उसी से रिलेटेड पूछे गए हैं अब यहाँ पर जो पूछा गया आपको को क्लीनिंग पूछा गया है तो फ्रेंड्स हम तो पढ़ चुके हैं ये क्लीनिंग किस प्रकार से की जाती है स्लो सेंड में जो आप क्लीनिंग करते हैं वो कैसे करते हैं हम स्क्रीपिंग से करते हैं स्क्रीपिंग एंड रिमूवल इन स्लो सेंड फिल्टर तो स्टेटमेंट ए हमारा करेक्ट होगा स्टेटमेंट बी तो जो सेकंड है वो इनकरेक्ट होगा स्टेटमेंट सी भी इनकरेक्ट होगा और लास्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट है बेक वॉशिंग इन रेपिड सेंट फिल्टर तो फ्रेंड्स जो क्लीनिंग की जाती है जो फिल्टर की वो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट फोर्थ करेक्ट होगा स्लो सेंट फिल्टर में हम कैसे करते हैं क्लीनिंग स्क्रेपिंग करेंगे टॉप लेयर को और बेक वॉशिंग किस पे की जाती है रेपिड सेंट फिल्टर में स्टेटमेंट फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट होंगे इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट डिस इन्फेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट इन डिस इन्फेक्शन हम क्यों करते हैं तो फ्रेंड्स डिस इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो वाटर में हानिकारक बैक्टीरिया है या जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और वायरसेस हैं जिनसे कि बीमारी हो सकती है उस पानी से उस पानी को पीने से बीमारी हो सकती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं उस पानी का पहले डिस इन्फेक्शन करते हैं और उसको फिर सप्लाई करते हैं एज ए ड्रिंकिंग वाटर या पब्लिक वाटर में हम उसको सप्लाई कर देते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं डिस का किलिंग ऑफ डिसीज बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण डिसीज हो सकती है उस पानी को पीने से डिसीज हो जाती है ठीक है तो उसको हम किल करने के लिए उसको मारने के लिए हम क्या करते हैं डिस इन्फेक्शन करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर सी करेक्ट होगा नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर और कुछ चीज़ें दी गई है यहाँ पर देख लेते हैं डिस इन्फेक्शन क्या है प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया और कुछ कुछ मेथड्स यहाँ पर दी गई है डिस इन्फेक्शन की कौन कौन सी यूज़ आप लाइम यदि लाइम का यूज़ कर सकते हैं हम डिस इन्फेक्शन के लिए ओजोन का भी यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट यू ट्रीटमेंट अल्ट्रावाइलेट जिसको कहा जाता है यूसेज ऑफ पोटेशियम पर और यूसेज ऑफ क्लोरिन ये कुछ कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है मेटर्स दी गई हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो नाम याद रख सकते हो कभी क्वेश्चन फ्यूचर में पूछा जा सकता है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है द डिस इन्फेक्शन एफिशेंसी ऑफ क्लोरिन इंक्रीज बाय यदि हमने क्लोरिन यूज किया है डिस इन्फेक्शन के लिए और उसकी एफिशेंसी हमें बढ़ाना है एफिशेंसी बढ़ाना है मतलब क्या होगा कि कम क्लोरिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को मार दें ठीक है फ्रेंड्स तो उसको हम कहेंगे कि उसकी एफिशेंसी बढ़ गई है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चार तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे तो हम उससे पहले समझ लेते हैं क्लोरिन क्या होता है मतलब क्लोरिनेशन क्या होगा क्लोरिनेशन का मतलब होता है कि जो वाटर है उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्लोरीन का यूज़ करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है क्लोरीन क्लोरिनेशन कहा जाता है ठीक है फ्रेंड्स तो यदि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना है जो क्लोरीन होता है वो प्रॉपरली कैसे वर्क करेगा वाटर में जब वाटर की पी व
बढ़ जाती है और टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट यदि क्लोरीन को हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रखेंगे पानी के ज़्यादा टाइम हम प्रोवाइड करते हैं कॉन्टैक्ट के लिए तो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को मार देगा इसलिए टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा होता है उतनी ही एफिशिएंसी क्या होती है इंक्रीज हो जाती है अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है डिक्रीजिंग द टाइम कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज करना पड़ेगा हमें टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो क्लोरिनेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है इससे हम देखेंगे द करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी होगा ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन का आंसर लास्ट ये लास्ट वाला जो है ओनली थर्ड इज करेक्ट होगा लास्ट हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू आपको पूछा गया है कि जो क्लोरिन डिमांड होती है वो किसके बराबर होती है तो हम देख लेते हैं यहाँ पर समझ लेते हैं डोसेज ऑफ क्लोरीन या अप्लाइड क्लोरीन इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि वाटर में हमने कितनी क्लोरीन अप्लाई की है कितनी क्लोरीन हम अप्लाई करेंगे वाटर में जितने बैक्टीरिया उतने तो मर जाए बैक्टीरिया लेकिन फ्यूचर में भी यदि हमने वाटर को यदि स्टोर करके रखा है ठीक है स्टोर करके रखा है तो फ्यूचर में भी यदि कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कुछ मात्रा में क्लोरीन ज़्यादा अप्लाई करते हैं जिससे क्या होगा कि जो प्रेजेंट में वर्तमान में जितने बैक्टीरिया वो तो मर जाते हैं लेकिन फ्यूचर में भी कुछ क्लोरीन बची रहती है तो यदि फ्यूचर में कोई बैक्टीरिया आते हैं तो उस बची हुई क्लोरीन से जिसको हम कहते हैं रेसुडियल क्लोरीन उससे वो बैक्टीरिया मर जाते हैं तो हम अप्लाई कितनी करते हैं क्लोरीन जितनी डिमांड है और प्लस रेसिडियल क्लोरीन आप यहां देख भी सकते हो डिमांड ऑफ क्लोरीन का मतलब क्या होता है और रेसिडियल क्लोरीन का मतलब क्या होगा डिमांड ऑफ क्लोरीन का मतलब होगा अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लोरीन वाज एडेड इनिशियली टू वाटर टू इनएक्टिवेट द बैक्टीरिया एंड सम वायरसेस डेट कॉज डिसीज कुछ वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जिनको इनएक्टिवेट करने के लिए या जिनको किल करने के लिए जिनको मारने के लिए हम क्या करते हैं इनिशियली जितनी क्लोरीन की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाएगी डिमांड ऑफ क्लोरीन वो क्या कहलाएगी डिमांड ऑफ क्लोरीन रेसिडुअल का मतलब होता है द वाटर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिकंटेमिनेशन ड्यूरिंग स्टोरेज यदि वाटर को स्टोर किया जाता है तो वहां पर रिकंटेमिनेशन ना हो जाए कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि जिस वाटर में बैक्टीरिया होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उसको हम कहेंगे कंटेमिनेशन या कंटेमिनेटेड वाटर कहेंगे और रिकंटेमिनेशन का मतलब होता है कि कंटेमिनेटेड वाटर को हमने क्लोरीन की सहायता से उसको प्योर कर लिया ठीक है उसको शुद्ध पानी बना लिया हमने पोर्टेबल वाटर बना लिया लेकिन जब स्टोर करते हैं तो उसका रिकंटेमिनेशन ना हो जाए उससे दोबारा वाय उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया ना आ जाए इसलिए हम क्या करते हैं रेसिडल क्लोरीन उसमें प्रोवाइड करते हैं उसमें अप्लाई करते हैं तो टोटल क्लोरीन कितनी हो जाएगी या क्लोरीन का डोज या अप्लाइन क्लोरीन कितनी होगी डिमांड ऑफ क्लोरीन प्लस रेसिडल क्लोरीन और यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट आप देख लीजिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है द अमाउंट ऑफ रेसिडल क्लोरीन लेफ्ट इन पब्लिक वाटर सप्लाई फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया पब्लिक वाटर सप्लाई में हम जब वाटर सप्लाई करते हैं तो उसको पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमें सेफ रखना है तो हमें रेसिडल क्लोरीन कितनी रखना है 0.05 से 0.5 पॉइंट पर लीटर या पी या पार्ट्स पर मिलियन अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में डिमांड पूछी गई क्लोरीन की डिमांड तो फ्रेंड्स क्लोरीन की डिमांड कितनी होती है अप्लाई क्लोरीन इज इक्वल टू डिमांड प्लस रेसिडल ये हमारा फॉर्मूला होता है आपको डिमांड पूछी गई तो डिमांड कितनी हो जाएगी जितनी हमने अप्लाई की है माइनस रेसिडल तो क्या होगा आंसर हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्सटी का स्टेटमेंट डी हमारा करेक्ट होगा डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडल क्लोरीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी का आंसर डी करेक्ट होगा थैंक यू फॉर वाचिंग